আবেলির সংবাদলে স্বাগত স্টুডিওত মা পাপৰি দিসপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী টেসিএস লক্ষজি ডুৱৰিয়া জেৰা ক্রাইম ব্রাঞ্চত লক্ষজি ডুৱৰিয়া জেৰা নগৰ এডিসি লক্ষজুতি দাসক কু জেৰা বখিষ্ট থানা জেৰা বাহত লক্ষজুতি দাসক এসিএস লক্ষজুতি দাসৰ অগাধ মাটি সম্পত্তি তথ্য লাভ কৰা হৈছে 10 বছৰৰ চাকৰি কালত কোটি টকাৰ স্থাবৰ অস্থাবৰ সম্পত্তি 2013 বৰ্ষৰ 3 আগষ্টত এসিএস সেৱা যোগদান কৰিছিল লক্ষজুতি দাসে ফেব্ৰুৱাৰী বিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিসপুৰ ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়ে হিচাপে যোগদান কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পদোন্নতি লাভ কৰি কামৰূপ মেট্ৰৰ এডিচি ৰূপে যোগদান কৰিছিল পুনৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ জেৰা সলোৱাৰ সম্ভাৱনা লক্ষ্যজুতি দাসক দুই এছিএছ বিষয়ক পুনৰ ৰিমাণ্ডত বিচাৰি আদালতত আবেদন কৰিব আৰক্ষী জেৰা দুই অভিযুক্ত লৈছে বহু চৰকাৰী বিষয়ক উইখাত মাটি দালালৰ নাম পুনৰ কৈছো যে দিসপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী এছিএছ লক্ষ্যজি ডুৱৰিয়াক জেৰা চলাই থকা হৈছে ক্রাইম ব্রাঞ্চত জেরা চলাই থাকা হয়েছে ইফালে নগাঁও এডিসি লক্ষ্যজ্যোতি দাসকও জেরা চলাই থাকা হয়েছে বশিষ্ট থানাত লক্ষ্যজ্যোতি দাসক জেরা চলা হয়েছে এসিএছ লক্ষ্যজ্যোতি দাসর অগাধ মাটি সম্পত্তির তথ্য ইতিমধ্যে লাভ করা হয়েছে দশ বছর চাকরি কালত কোটি টকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি করেছে দুই হাজার তেরো বর্ষর তিন আগস্ট এসিএস সেবা যোগদান করেছিল দাসে আর দুহাজার বিশত ফেব্রুয়ারী প্রথমবারের বাবে দিসপুরত রাজস্বক্র বিষয় হিসাবে যোগদান করেছিল আর এই কম সময়ের ভিতরতে অগাধ সম্পত্তির মালিক আর আজি দিনের এগারো বাজার বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনে অন্তর্তীকালীন বাজেট দাখিল করলে আজ সদনত দাখিল করা হল দুহাজার চব্বিশ বর্ষর অন্তর্তীকালীন বাজেট লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি কেবাটাও সুদূর প্রহারী আসনির কথা ঘোষণা করলে বিত্তমন্ত্রীগিয়ে কৃষক দুখিয়া শ্রেণী মধ্যবিত্ত মহিলা যুব সমাজের কর্পোরেট ব্যবসায়ী সকল সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলে বিত্তমন্ত্রী বাজেটত উল্লেখ করা মতে আয়ুষ্মান কার্ডর অধীনত আহ আশাকর্মী আর অঙ্গনবাড়ী কর্মী ভাড়াঘর বস্তিত থাকা মধ্যবিত্তর গৃহ আসন আয়ুষ্মান কার্ডর অধীনত আহ অঙ্গনবাড়ী কর্মী ভাড়াঘর বা বস্তিত থাকা মধ্যবিত্তর ঘর আসনি লওয়া হয়েছে গৃহ আসনি লওয়া হয়েছে পি এম এ ওয়ার অধীনত আগন্তুক পাঁচ বছর দুই কোটি নতুন ঘর কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটত আয়কর সীমার কোনো সলনি নাই হওয়া আয়কর সীমার কোনো সলনি নাই হওয়া সাত লাখ টকাল কোনো আয়কর নাই পূর্বর দরে সেই কোনো ধরনের সাল সলনি নাই হওয়া তিনশো ইউনিটলে এক কোটি লোকক বিনামূলিয়া বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে তিন কোটি লাখপতি বাইদর লক্ষ্য লওয়া হয়েছে আমার প্রধান চারিটা জাতি আছে মহিলা যুব গরিব কৃষক আমার চারিটা জাতি নতুন নতুন শহরলে মেট্রো রেল নমো রেল দিয়া হব তিনটা নতুন রেলওয়ে করিডর নির্মাণ করা হব উনপঞ্চাশ হাজার বন্দে ভারত রেলর ডবা ডবা নির্মাণ হব বিমানবন্দর সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকিব। রাজহা পরিবহনত বৈদ্যুতিক বাহনত গুরুত্ব প্রদান করা হব ই বাস ব্যবহারত গুরুত্ব বাজেটত ভারতের দ্বীপ সমূহ বন্দর বৃদ্ধি করা হব দুহাজার তেইশ চব্বিশত বিত্তীয় ঘাটি জিডিপির পাঁচ দশমিক আট শতাংশ হব দুহাজার চব্বিশ পঁচিশত বিত্তীয় ঘাটি পাঁচ দশমিক এক শতাংশ হ্রাসর লক্ষ্য করা লক্ষ্য লওয়া হয়েছে ইফালে নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন হব নরপা চৈধ্য বছর কন্যার বাবে সার্ভিকেল ক্যান্সারের ভেকসিনেশন থাকিব জাননী আর শিশু স্বাস্থ্যের বাবে নতুন আঁচনি থাকিব অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাব্বিশ দশমিক দুই লাখ কোটি টাকা কর সংগ্রহের লক্ষ্য লওয়া হয়েছে পি এম মুদ্রা লোনের অধীনত তিরাল্লিশ কোটি জনক ঋণ দিয়া হব যুব সমাজলে বাইশ দশমিক পাঁচ লাখ কোটি টাকার মুদ্রা লোন যুব শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিত গুরুত্ব রাজ্য সমূহলে দীর্ঘমেয়াদী সুদবিহীন ঋণ পঁয়সত্তর হাজার কোটি টাকার সুদবিহীন ঋণ পর্যটনের উন্নয়নের দিয়া হব এই ঋণ তিন হাজার নতুন আই টি আই স্থাপন করা হব সাতখন আই আই টি পনেরোখন এইমস সাতখন আই আই এম তিনশ নব্বই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হব জনতার গড় আয় পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি করা হব ইফালে বাজেটক ল প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্তব্য ইয়া বিকশিত ভারতের বাজেট এই বাজেটে সর্বস্তর লোকক উপকৃত করব বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রী মোদী আয়ুষ্মান ভারতের দ্বারা আশাকর্মী অঙ্গনবাড়ী কর্মী উপকৃত হব মধ্যবিত্ত আর দরিদ্রর উপার্জন বৃদ্ধি বাজেটত অধিক গুরুত্ব দিয়া হয়েছে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী আজকা এই বাজেট ইন্ট্রিম বাজেট তো হই হই লেকিন এ বাজেট ইনক্লুজিভ আর ইনোভেটিভ বাজেট হ্যাঁ ইস বাজেট মে কন্টিউটি কা 
कॉन्फिडेंस है ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा गरीब महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है साथियों इस बजट में फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की चालीस हजार आधुनिक बोगिया बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में चार करोड़ से अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर कर दे उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है रूपटॉप सोलर अभियान में एक करोड़ परिवारों को सोलर रूपटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को पंद्रह से बीस हजार प्रतिवर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी साथियों आज जिस इन इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है उससे मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजट में किसानों के लिए भी 
बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं नैनो डीएपी का उपयोग हो पशुओं के लिए नई योजना हो पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो इससे किसानों की आय बढ़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन डेलीवरी अर्ली चाइल्ड इफाले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दाखिल करा बजेट तीन कोटी लाख कोटी बैद लक्ष्य रखा इंटीग्रेटेड अक्वा पार्क उल अल्सो बी सेट अप लखपति दीदी एटी थ्री लाख एस एच जीस एटी थ्री लाख एस एच जीस विद नाइन क्रोर विमेन आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप विद एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस honorable speaker sir their success has assisted nearly 1 crore women to become lakpati didi already they are an inspiration to others their achievements will be recognized through honoring them buoyed by the success it has been decided to enhance the target for lakpati didi from 2 crores to 3 crores ar ifale budget of aikor or himar kunu holoni hua nai 7 lakh taka le kunu aikor nai corporate tax trisor pra 22 shatang khole rakh kora hoise aikor refund kharot kya kora hoise 10 dinor bhitor aikor refund dibo pora hoise honorable speaker sir over the last 10 years the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times i would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people i appreciate the taxpayers for their continued support the government has reduced and rationalized tax rates under the new tax scheme there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14 the threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores Similarly the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees also corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies honorable speaker sir in the last 5 years our focus has been to improve taxpayer services the age old jurisdiction based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal thereby imparting greater efficiency transparency and accountability introduction of updated income tax returns a new form 26 as and pre filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year thereby making refunds faster ar tini ho unit lo ek koti lokok binamulya bidyutor byabostha diya hobo and muft bijli through rooftop solarization 
one crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Five integrated no. aqua parks will also... Notun notun sohorole metro rail nomu rail or bebostha tini cha notun railway corridor nirman hobo unoponsa sazar bandi Bharat rail or doba nirman hobo biman bondar hompro haron ab bahato thaki bo rajoba pori bahonot boitutik bahonot guru to ibas be bharat guru to bazeto bharat or deep homohot bondar prithi kora hobo. Forty thousand normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Wudan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers, Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Bharagor Bostit Toka Motobitra Babe Griho Asoni, PMA Varothina, Agonto Paz Bosor, Dukuti Notun Korbonoir, like Kolwa Huse. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of three crore houses. Two crore more houses will be taken up in the next five years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Aisman Kardor Odhino Tahibo Aha Kormi Aru Angan Bari Kormi Wadi centers under Saksham Anganwadi and portion 2.0 will be expedited, expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indra Dhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers.
medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved health care services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for preven prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Aro a budget or pisote, protocra biotocorse, protocra monte does not sing, Tarupur Hong Kong, Gorobo, protocra biotocorse, Sashi Tarura protocra biotocorse, Mukamonti Goraki, our logo take and Jamontri, Horban and the Kunalo, protocra biotocorse, Ripunbori, protocra biotocorse. वर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप फाइव कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन 5 ट्रिलियन डॉलर जाएगी और 2030 आते आते मोर देन 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी सर 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री या उस उस रोड मैप उस टारगेट को हम अचीव करेंगे हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और थैंक यू सर बजट में कुछ नहीं होने वाला इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनंसिएशन शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव अगर कुछ ठोस है इस बजट में तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए इस बजट में आ, कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा देखिए मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए well, it was uh, one of the shortest speeches uh, on record in the budget, and so not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about uh, a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, um, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very uh, disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR uh, kind of rhetoric. The GDP I see is government disruption. I see uh, not just, uh, <laughs> not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. Dabasar economic stability or prosperity a duitai interim budget khane reflect koi se budget khana upor ohakali ma bhal koi aru bhakha koi.
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया दुहेजार चौध सन जी प्रतिश्रुति दायित्वभारतिश्रुति आखरे आखरे पालन करे आज दस बस भरते देश उन्नयन तो इन क्षिप्रतार आग बढ़ आज दशम स्थान पंचम स्थान लेश अर्थनिक व्यवस्था शक्तिशाली रूप रूप दिले और देश में प्रतिगी नागरिक इशेषा लाभान्वित सामाजिक निरापत्ता अर्थनैतिक उन्नयन सकोरे सम्भव गति के सबका साथ सबका विकास नीति प्रकृतार्थ प्रतिफलन गति आज देश अन्य प्रान उत्तर पूर्वांचल आठ राज्य कि पिछपरी कॉग्रेस कॉग्रेस सम्पूर्ण रूप में अंधकार आज अंधकार रखा गोटे अंचल तो देखे विकास जा सामिल कर सहयोगता लगे बजेटर पर जी धन प्रयोजन है जतायात जोाजुग अनुषान प्रतिष्ठान शिक्षा विज्ञान कृषि उन्नयन और विभिन्न धरण सर डांगर उद्योग सको क्षेत्र आज माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया भारतवर्षक जैसे धरने गुरुत दिले उत्तर पूर्वांचल जैसे गुरुत्व दिले तारबा आम सको गौरवान्वित गति के बजेट सम्पूर्ण रूप में भारतवर्ष एश चल्लिस कोटी मानुर प्रस्तुत कर बजेट और दुहेजार सतचल्लिस जे ये बजेटे ये कथ सम्पूर्ण रूप में स्पष्ट इंगित दी दुहेजार सतचल्लिश निश्चित रूप से भारतवर्षक विश्व सर्वश्रेष्ठ उन्नत राष्ट्र